Good morning. It's October 28, 2020, and it's 11 a.m. in Moscow and Krasnodar. And we are again uh, in our Zoom conference at the International Biennial of Photography Photo Visa. And today we have the meeting with Japanese photographer Yukari Chikura. Здравствуйте. Сейчас 11 утра. 28 октября 2020 года. И международные биеннале фотографии фотовиза снова с вами. И сегодня, сейчас у нас в гостях японская фотограф Юкари Чикура. И а, Юкари а, совсем недавно издала свою книгу с немецким издательством Штайли. И эта работа была отмечена уже на престижных конкурсах и показана на выставках в разных странах мира. Нам показалось очень интересным послушать Юкари о том, как она работала с этим издательством и что это за проект, который мог заинтересовать людей во всем мире. And we uh, have a pleasure to invite Yukari to talk to us about her collaboration with German publishing house Stadl and especially about this amazing project what had an interest from people from different countries of the world. And we are very welcome to meet Yukari Chikura with us at Photovisa. Thank you, Yukari, for your coming. Thank you. Uh... Okay. Uh, hello, thank you so much for the invitation to Photo Visa. It, uh, it's a great honor. I'm not good at speaking, but I will do my best. Okay, now share. Да, конечно. Здравствуйте всем. Спасибо за приглашение на фотовизу. Я не очень хорошо говорю по-английски, но я буду рассказать вам, рада рассказать вам об этом проекте. Hello everyone. It's a pleasure to be able to share some information about this project with you. Let me begin by introducing myself. I'm Yukari, Yukari Chikura. I'm from Tokyo. After graduating university with a degree in music, I worked as a music composer and programmer. And after that, I became a photographer. For this event, allow me to introduce some very important people. Irina san, Kestorin san, Goldman san, Xenia san, and Boris san. Thank you so much for your help today. I'd also like to express my gratitude to Photovisa for granting me the opportunity to speak about something so near and dear to my heart. Добрый день. Я рада познакомить всех вас с этим проектом. Для начала позвольте представиться. Меня зовут Юкари Чикура. Я из Токио. Получив степень по специальности музыка, я работала композитором и программистом. А после этого я стала фотографом. Я хотела бы представить несколько очень важных людей. Ирину, Екатерину, Марию, Ксению и Бориса. Спасибо за вашу помощь в организации сегодняшнего мероприятия. Я также хочу выразить благодарность Фотовиза за то, что предоставили мне возможность рассказать о том, что так дорого моему сердцу. Please allow me to introduce my first photo book, Zydel, which has finally been published by the German publisher Steidel. It took four years. Steidel is a company about the with a movie, How to Make a Book with Steidel was made and it's truly a premier art publisher. Позвольте представить мою первую фотокнигу Зайда, которая наконец-то была опубликована немецким издательством Штайдель. На это потребовалось 4 года. Штайдель это ведущая издательская компания, о которой снят фильм под названием Как издать книгу Штайдель. В переводе с японского этот фильм называется Человек, который создает самую красивую книгу в мире. Thank you. 
The photo collection is in a slipcase consisting of the main photo book, booklets, an old map, and a hand-folded fortune paper. The photo collection is in a footlier and consists of the main photo books, booklets, old cards, and a bag with books with instructions. The introduction of the book is printed on the translucent paper. It's designed to resemble an orchestral introduction and starts with the image of the landscape gradually fading in. The paper use was fairly thin and delicate, and the printing was done carefully and slowly. Введение в книгу напечатано на полупрозрачной бумаге. Оно разработано таким образом, чтобы напоминать оркестровое вступление и начинается с постепенно исчезающего изображения пейзажа. Используемая бумага была довольно тонкой и хрупкой, а печать выполнялась осторожно и медленно. Each book contained the hand-folded fortune paper, all of which I have hand-folded one by one, wishing for the reader's well-being and happiness. Каждая книга содержит скрученную бумагу с предсказаниями, которую я складывала вручную одну за другой, желая читателям благополучия и счастья. Many beautiful silver papers were also used. Также использовалось много красивой серебряной бумаги. The cover is done with a beautiful two-color cloth. The title is embossed with luxurious silver foil. Обложка выполнена в красивой двухцветной ткани. Название выбито роскошной серебряной фольгой. To the left of the photos, a snowflakes from a reverie can be found on the sum of the pages. Just like a pale pattern of Japanese washi paper, silver ink is mixed to fully create a fantastical look. Слева от фотографий на некоторых страницах изображены снежинки, олицетворяющие мечтательность, как бледные узоры на японской бумаге васи, серебряные чернила смешаны, чтобы создать по-настоящему фантастический вид. Several times the usual amount of ink is used to achieve true black. Несколько раз используется стандартное количество чернил для получения настоящего черного цвета. For the night snow, it was not black paper that was used, but lots of black ink. Little by little, the snow disappeared and the world of deep, impenetrable blackness arrives. Для создания ночного снега использовалась не черная бумага, а много, большое количество черных чернил. Постепенно снег исчезает и наступает мир глубокой непроглядной тьмы. Most of the main photographs for the book were completed in the first year or two. I then spent time interacting with the villagers and fleshing out of the rest of the book. I came up with ideas for creating a unique world view, added abstract and painted pictures to insert into the book. I also spent a lot of time researching the history and the culture associated with the Zaido to add depth to the work. Большинство основных фотографий для этой книги были сделаны в первые год или два. Затем я провела некоторое время, общаясь с сельскими жителями и дополняя оставшуюся часть книги. Мне пришла в голову идея для передачи уникального мировоззрения. Я добавила аннотации и нарисовала картинки для вставки в книгу. Я также потратила много времени на изучение истории и культуры, связанных с Зайда, чтобы сделать эту работу более глубокой. In January of the following year, when the publication was confirmed, I went for the first time to the small town of Göttingen, Germany, where Steider is located. Gerhard explained to me that the Steider residency was called Steiderville. He explained that it was much like a submarine. Artists stay in apartments next to Steider. В январе следующего года, когда публикация была подтверждена, я впервые побывала в небольшом немецком городке Гетинген, где находится Штайдель. 
Герхард Штайдль рассказал мне, что резиденция компании называется Штайдльвиль. Он, по его словам, она напоминает подводную лодку. Художники проживают в апартаментах рядом со Штайдель или в очаровательном отеле. Each room of apartment is named after a great artist, such as Joseph Boyce, Karl Lagerfeld, or Ed Rusche. This is Jim Dine's room. Каждая комната или апартаменты названы в честь великих художников, таких как Йозеф Бойс, Карл Лагерфельд или Эд Рушей. Это комната Джима Дайна. The first room I stayed in was on the top floor. Первая комната, в которой я остановилась, находилась на верхнем этаже. Это была очень удобная комната с кухней, на которой можно было готовить. Просторные ванны обитал неожиданный друг. На обед наш шеф-повар готовил очень вкусные и полезные блюда. I would spend the whole day looking at the books and preparing the work, waiting for a call from Gerhard. Первый раз мое пребывание длилось около двух недель, хотя обычно оно длится около недели. Утром я просыпалась и поднималась на верхний этаж. Там я целый день просматривала книги, готовила работы и ожидала звонка от Герхарда. In my case, editing was almost complete, as we basically followed the dummy book to make it. The use of translucent paper for the introduction, the insertion of the fortune paper, and the representation of snow during the day and at night were all included in the dummy book. В моем случае редактирование было почти готово, так как мы в основном следовали макету книги. Использование полупрозрачной бумаги для введения, вставка бумаги с предсказаниями и изображение снега днем и ночью – все это было включено в макет издания. I made a dummy book with a hard cover and used Japanese binding. I also made a page with a small W gate fold in it, but we decided not to use it. Я сделала макет в твердой обложке, использовала японский переплет. Я также сделала страницу с небольшим двойным разворотом, но мы решили не использовать его. We discussed what size the separate booklet should be. We decided to use my own drawings for the cover insert picture. Мы обсуждали, какого размера должен быть отдельный буклет. Для обложки и вставки мы решили использовать мои собственные рисунки. At the first meeting, Gerhard said to me, if you fold this as many as, for example, 2,000 times, you'll go mad. But I said, I can do it. Then I folded each paper for him by hand. На первом собрании Герхард сказал мне, если ты будешь сворачивать все это 2,000 раз, к примеру, ты сойдешь с ума. Но я ответила, что могу это сделать. И затем я вручную сложила каждое бумажное послание. We decided to make the cover of the book a beautiful blue hardcover made of fabric. They came up with several patterns for the cover. Some of them were white covers. Мы решили сделать обложку книги в красивом твердом переплете из ткани синего цвета. Для обложки также придумали несколько выкроек. Некоторые из них были белого цвета. I remember we had three meetings with Gerhard during our two weeks stay. He was very busy working for Chanel and traveling abroad. We kept waiting in the library for our turn to come. 
Я помню, что за две недели у нас с Герхардом было три встречи. Он был очень занят, работая для Шанель и путешествуя за границу. И мы ждали в библиотеке нашей очереди. In the meantime, the designer and I were working on the details. First, we decided on the font. В это время мы с дизайнерами работали над деталями, и сначала мы определились со шрифтом. At Steider, usually there are several artists in residence at the same time, working on their respective books. There were times when I to spend time with big name photographers. It's very sad when David Goldblatt, with whom I had a great time, Обычно в штате одновременно работают несколько художников, каждый над отдельной книгой. Иногда я проводила время с известными фотографами, и когда позже скончался Дэвид Колплат, я была очень расстроена. Мы прекрасно провели время. Quite a bit of time passed again before the third meeting. The initial plan for the introduction was the print. The text is silver on plain white paper, but Gerhard's idea was to print the text in black on silver paper. At first, I thought it would be difficult to read the text on silver paper. It was worried that I was going to have to do something about it. But when I saw the finished print out, I was amazed at its power and presence. Прежде чем состоялась третья встреча, прошло довольно много времени. Сначала планировалось напечатать текст введения серебристым цветом на простой белой бумаге. Но идея Герхарда заключалась в том, чтобы нанести текст черным цветом на серебряной бумаге. Сначала я подумала, что будет трудно читать текст на бумаге такого цвета. Я волновалась, что мне придется что-то с этим делать. Но когда я увидела готовую версию, я была поражена тем, насколько сильное впечатление она производит. And finally, at the beginning of this year, I got my first call to go to Germany. И наконец, в начале этого года мне меня в четвертый раз пригласили в Германию. For the first few days, I was just waiting, but once the printing started, the work went on in rapid succession. We didn't even have time to catch our breath. Первые несколько дней я просто ждала, но как только началась печать, работа пошла очень быстро, у нас даже не было времени перевести дух. First, the main sections were printed. The second half of the book is more focused on nighttime photos, so we used several times the usual amount of ink to make the black jet black. It's very luxurious. Сначала были напечатаны основные разделы. Вторая половина книги больше ориентирована на ночные фотографии, поэтому мы использовали несколько раз больше обычного количества чернил, чтобы создать густой черный цвет. Это выглядит очень роскошно. The introduction was printed on a thin, translucent sheet of paper. As it was a very, very delicate paper, the printing process was done very slowly. Введение напечатано на тонком полупрозрачном листе бумаги. Поскольку бумага была очень хрупкой, процесс печати шел медленно. Once the main paper was dry, the triton section was printed. Как только основная бумага высохла, была напечатана тритоновая секция, тритоновая часть. They printed on the same side of one single sheet of paper as many as three or four times. Печать наносили на одной стороне листа бумаги по три-четыре раза. Printing snow in daylight was like Gerhard working his magic. It was as if he had made the snow fall in the print factory and copied it to the paper. After the scrubbing was done, the snow print was rough to the touch and felt like I was touching real snow. Gerhard said, I see. 
Процесс печати снега при дневном свете выглядел так, будто Герхард творит чудеса. Он словно заставил снег падать прямо на фабрике, а затем скопировал его на бумагу. После того, как процесс был завершен, отпечатки стали грубыми на ощупь и казалось, будто я касаюсь настоящего снега. Он ледяной, сказал Герхард. The night snow was initially going to be printed on black paper, but that didn't really capture the expression of what it was well enough, so he used a lot of black ink on white paper. After the scrubbing was done, the achieved sensation was one of glittering and shining. Изначально планировалось, что ночной снег будет напечатан на черной бумаге, но это недостаточно хорошо передавало нужные ощущения, поэтому он использовал много черных чернил на белой бумаге. В результате мы достигли сияющего эффекта. I also really love the photos printed on silver paper because of their unique flavor. Еще мне очень нравятся фотографии, напечатанные на серебряной бумаге из-за их неповторимого вкуса. Эта книга наполнена мыслями и любовью множества людей. Пожалуйста, прочувствуйте ее. Let me introduce to you a short video of a meeting with Gerhard. The dummy book for this project was initially made with Japanese binding. Я покажу вам видео встречи с Герхардом. Макет для этого проекта изначально был сделан в японском переплете. Видео Герхард говорит о том, что подобная техника переплета в Китае стоит гораздо дешевле, чем в Европе, но потребует больше времени из-за транспортировки. И к тому же данная бумага слишком тяжелая для подобного переплета. My own critical accident and the 2011 Tohoku earthquake. I recall how my father came to my inner dream with the words, "Go to the village in the deep in the snow where I was a long time ago." Following his word, I set out on my journey. 
There, I encountered the beautiful and harsh festival that has lasted for 1,300 years. So please enjoy the magical and fantastic world of Zaido. Теперь позвольте мне рассказать о Зайдо. После серии трагедий, включая внезапную смерть моего отца, мои собственные критические ситуации и землетрясение в Тахоку в 2011 году, я вспоминаю, как отец пришел ко мне во сне со словами «Иди в деревню, спрятанную глубоко в снегу, где я был много лет назад». Следуя его словам, я отправилась в путь. Там я попала на красивый суровый праздник, которому уже 1300 лет. Так что наслаждайтесь волшебным фантастическим миром Зайда. Now, allow me to describe the photos of Zaido. This is a picture taken before dawn on the day of the festival. The moon is still in the sky, looking upon the white land. Теперь позвольте мне описать сами фотографии. Этот снимок, сделанный перед рассветом в день фестиваля, Луна все еще смотрит на белую землю с небес. This is a Noshu walking through the snow to the shrine. Noshu is a performance. There are huge differences in temperature between summer and winter here. The minimum temperature was winter day can be as low as minus 20 degrees. А это Ношу, идущую по снегу к святыне. Ношу – исполнителя актера. Здесь огромная разница в температуре летом и зимой. Минимальная температура в зимний день может опускаться до минус 20 градусов. Это исполнители танцев птиц Тори Май. В январе, когда проходит этот фестиваль, очень холодно, поэтому для детей, которым предстоит пройти эту длинную заснеженную дорогу, это может оказаться довольно тяжелым испытанием. Before the festival, the Noshu perform a very strict purification. In some of the longest cases, it's known to have lasted up to 48 days. Cold water ablutions are performed in the middle of the night as a part of this purification. Seems like a very tough thing to do. Перед праздником Ношу проводят очень строгое, проходит очень строгое очищение. Известно, что в некоторых случаях оно длилось до 48 дней. В рамках этого очищения совершается омовение холодной водой посреди ночи. Это очень непростое испытание. Омовение холодной водой не единственная сложная часть очищения. Во время этого периода пары должны спать отдельно друг от друга. В доме ношу не принимают роды, а также избегают посещения тех домов, где кто-то скончался. Кроме всего прочего, есть ограничения на употребление мяса, что довольно непросто для любого трудолюбимого мужчины. Этот человек играет очень важную роль, Гонген Сама, но его повседневная профессия на самом деле плотник. This is a no shoe of the Taninai village who handled the masks for the goddess of Mai. The masks are very sacred and therefore cannot be touched with bare hands. Это Ношу из деревни Таминай, которые занимаются масками для Годи Сон Май. Эти маски священны, поэтому их нельзя трогать голыми руками. A 
child performer of the bird dance, having his makeup done. Zaido is a sacred ritual and is traditionally done by men only. All three children taking part in the bird dance are boys, but they are giving beautiful makeup before the ritual. Ребенку исполнителю танца птиц наносят макияж. Зайда – это священный ритуал, который традиционно проводится только мужчинами. Все трое детей, участвующих в танце птиц – мальчики, но перед ритуалом им наносят красивый макияж. It said that the reason for applying lipstick is to protect someone against danger or bad luck. На лицо ребенка наносят помаду, на переносится окрашивают белый цвет. Считается, что окрашивание лица в белый – это то, что приближает вас к Богу. Говорят, что помаду наносят, чтобы защитить кого-то от опасности или неудач. such a long, long staircase that you can see how far it goes. Where does it lead to? Does it continue into the past or into the future? Maybe it's a path that goes back and forth between this world and the next. As I saw the staircase, I felt like if I climbed these stairs, I could meet my late father at the end of it. Looking at this staircase, it was like an Asia painting. You won't know whether you are going up or down. It's a strange staircase that can be interpreted differently by the viewer. Это такая длинная лестница, что не видно, как далеко она уходит. Куда она ведет? Направлена ли она в прошлое или будущее? Может быть, это путь, соединяющий этот мир и следующий. Когда я увидела эту лестницу, мне показалось, что если я поднимусь по ней, то смогу встретить своего покойного отца. Эта лестница напоминала картину Эшера. Вы не знаете, идете ли вверх или вниз. Это странная лестница, которую зритель может интерпретировать по-разному. It's a place called Nishino Kakuchi. Noshu from the villages of Azukizawa and Osato perform gongin dance and koshu dance. За святилищем Кириан, в месте под названием Мессина Кокучи, Ношу из деревни Азукидзава и Асата исполняют танец Кангиан и танец Кушу. This is how the four villages come together in something which is called Hatahei. The Noshu form a single line and make three rounds clockwise around the shrine grounds. Образом четыре деревни объединяются в нечто под названием Хатахей. Но Ношу образуют одну линию и делают три круга по часовой стрелке вокруг святыни. A child performed of the bird dance, drinking water as a chosia. Some years ago, a load of snow fell over the roof of the shrine, and a children performer were buried in it. Their mother rushed to rescue them and saved their lives. Ребенок, исполняющий танец птиц, пьет воду в Чукзуя. Несколько лет назад с крыши святыни упало много снега и засыпало детей актеров. Их мать бросилась на помощь и спасла им жизнь. The trauma of being buried in the snow made the child a little sick, but the notion of the village took care of him. Из-за того, что ребенка засыпало снегом, ему стало нехорошо, но деревенский ношу позаботился о нем. Торимай is a dance performed by the children of the Osato village. It's said to be the dance of the chickens raised by Danbury Chojo and his wife. Это um, гон... Годизон Май, деревня Таниная. Говорят, что это танец пары Данбери Джоджа и их четырех слуг. This is a Gongen Mai, as performed by a people of Azukizawa village. This dance is said to be a dance to comfort the spirit of the prince of Gonomiya. 
The lion head is called Gongen Sama. Это Гонгин Май в исполнении жителей деревни Азукидзава. Считается, что этот танец успокаивает дух принца Ганамии. Львиная голова называется Гонгин Сама. Четверо слуг Данбери Джоджа носят батанкамури и маски на головах, и каждый держит меч в правой руке. Это фантастическая ночь в святыне в снегу. Это храм Аматерасу Амиками, богини солнца. Говорят, что Аматерасу Амиками – богиня, обожествившая само солнце. Множество воронов расположены как музыкальные ноты на нотных линиях. Мифический ятакарасу, трехногая ворона, имеет три ноги и поклоняются как Богу наставнику. Считается, что три ноги ятакарасу символизируют небо, небо, землю и человека. Также говорят, что он божественный пославник богини Аматерасу, поскольку сам храм, где исполняется дзайду, посвящен богине, This festival has been carried out for 1,300 years, during which time there have been wars, earthquakes, fires, drift, and other natural disasters. There have been many difficulties, including the sudden death of a performer. But no matter what obstacles they have encountered, how many times they have fallen down, there are people who have gotten up time and time again in order to protect their culture. Today, the whole world is fighting against the COVID-19 coronavirus. What does it mean to protect the culture and art in this situation? It is something I'd like to think about in depth again. I sincerely hope that the day When people around the world can live in peace and in good health comes as soon as possible. Thank you so much for listening for so long today. Этот праздник проводится уже 1300 лет, в течение которых случались войны, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия. Было много трудностей, в том числе и внезапная смерть исполнителей. Но с какими бы препятствиями они ни сталкивались, сколько раз бы ни падали, люди поднимались снова и снова, чтобы сохранить свою культуру. Сегодня весь мир борется с COVID-19. Что значит сохранить культуру, искусство в этой ситуации? Это то, о чем я хотела бы поразмышлять более подробно. Я искренне надеюсь, что тот день, когда люди во всем мире смогут жить в мире и здравии, наступит как можно скорее. Спасибо за то, что слушали меня сегодня.